色あったけど家臣探祭もなんとか無事に終わったからねそれを祝してシアターで打ち上げをすることになったのそうだあなたたちも来ないにぎやかで楽しいようちのシアターの恒例なんだ重要な公演が終わるたびにみんなで集まってお互いをねぎらうのそれにリハーサルをするのだって大変だしずっと気を張り詰めてたらそのうち力尽きちゃうでしょシアターのマネージャーをしているズバイルさんはね打ち上げはただ祝うだけじゃなく反省や総括も目的だってよく言うけどいざ打ち上げが始まると誰もそんなこと覚えていないんだ<笑>ズバイルさんもいつまでも仏頂面を貫く必要なんてないと思うけどねオイラたちこれまでいろんなお祭りに参加してきたけどその打ち上げってお祭りみたいに美味しいものがたくさん出るのかそうだよみんなと一緒に食事して乾杯をするのそしてプレゼントの交換もするんだこれまでのお互いの努力を感謝しながらねプレゼントを用意する必要があるのかおいそんなことしたらお前が損することになるぞ<笑>大丈夫だよパイモンも焦る必要ないから安心してプレゼントは準備しなくても参加できるのこのプレゼント交換はあくまで打ち上げをより盛り上げるのが目的なだけだからそれにあなたたちが来てくれることが一番のプレゼントだよあなたたちをシアターのみんなにちょうど紹介したかったんだえどうしたんだうんそうだねでも彼女にとって今一番重要なのは療養だから私もお見舞いに行こうとしたんだけど彼女の家の人が入れてくれなくって話も聞いてくれなかったんだだから代わりに手紙を残したのしっかり休んで元気になってねってもう少しして彼女の体調が良くなったら一緒にシアターでお祝いできるはずだよお前とニーローのおかげであいつの容態も落ち着いたんだよな謙虚なんだねパイモンが私とあなたのことを並べていったけどちょっと照れちゃうなだってあなたの貢献に比べたら私がしたことなんて些細なことだもん<笑>この話はひとまず置いといてそれよりも私たちの打ち上げに参加してくれるよねうん楽しそうだしオイラたちも行こうぜよかったそれじゃあ今からシアターにあすっかりこのこと忘れてたえこれ全部お前が買ったのかうん、うん、私が買ったのは一箱だけなんだけど気づいたらおまけがどんどん増えちゃっていやいやおまけってこんなにもらえないだろう買ったものとおまけの割合が釣り合ってないぞえっとみんなと話しているうちにいつの間にか両手で抱えきれないほどになってていつもこうなるんだよね何回かに分けて持って帰ってまた買い物に戻ろうと思ってたんだけどそうすると時間に間に合わなそうだしまだ買うものがあるのかよえさすがに悪いよ大丈夫だぞこいつは大量の荷物をしまう収納術が得意だからなそうだろう本当にごめんね打ち上げに誘うつもりが逆に迷惑をかけちゃうなんてそれじゃあ急いで残りのものを買ってシアターに戻ろう
これはニーローではありませんかこんにちはジュートさん新鮮な食材はまだ残ってるかなええもちろんです聞きましたよズバイルシアターで打ち上げをするとかですのであなたたちのために取っておきましたでも見たところそちらのお二人の分も食材を追加する必要がありそうですね<笑>お紹介するねこちらは旅人とってもすごい冒険者さんなんだでこっちがパイモン旅人のそばにいる頼もしいガイドさん違うぞってあ間違ってないおい今の聞いたかこいつオイラのことちゃんと分かってるぞ<笑>ニーローを甘く見ないでくださいたとえ些細なことでも彼女は人のことを忘れたりしませんそれに彼女はとても勇敢でもありますこの前打獣の口から私の貴重な香料を救い出してくれたんですよ大したことじゃないよそれにみんなにはいつもお世話になってるからねあ急いでるのに話がそれちゃったねジュートさんさっきの話ってもしかして用意してくれた品が足りないってことあれは冗談ですよ商売をするときはいつだって予備を用意しておくものです一つや二つ多くなるなんてざらにありますからねおっとそういえばそちらのご友人お二人は他国からいらした方のようですが美味しいタフチンを食べたことはありますかやったジュートさんまたタフチンを作ってくれたんだタフチンはねお米とお肉を混ぜて作ったケーキみたいな食べ物なんだしかもジュートさんのは特製の香料も入ってるのその香りは濃厚で不思議でねジュートさんのところに子供がたくさん集まってたらそれはタフチーンの香りに引き寄せられたってことなんだ<笑>子供だけではありませんよニーローだってよく彼らと一緒に来るではありませんかわ、わもしかして食いしん坊なのかなどうやらオイラたちって似た者同士みたいだな大丈夫だぞ誰だって美味しいものは好きだからなでは少々お待ちくださいすぐ準備しますのでシアターのお客さんをもてなすときに出すものですからもちろん味には自信ありますよそれとたくさん作ったので包んでおきました後でシアターの皆さんにもお渡しくださいえ本当にいいのしかもこんなにたくさん構いませんよ1個作ろうと100個作ろうと同じことですからむしろ在庫の整理ができて私の方が感謝したいくらいですいえいえ遠慮しないでくださいそれに食べた後にもらう払いだなんてお客さんを騙したみたいじゃないですかそんな商売はしませんよはい食材と包んだ料理です<笑>またお越しくださいねなんでこんなに荷物が多くなるのかおいら、分かった気がするぞうんこういうことなんだみんな口が上手だから本当にかなわないよさ次のお店に行こうニーローちょうどいいところに来た注文してた布が全部届いたぜあともう少し遅かったら危うく打獣に食べられるところだったぞまた冗談を言ってアフシンさん打獣はそんなの食べないでしょもしかしてジュートが言ってた香料を食べた打獣ってお前の打獣じゃないだろうなおっと<笑>そういえばそうだったらすまんすまん
もしニーローがあの場にいなかったら俺の半月分の売り上げが全部パーになって賠償金になってたところだ馬獣って力が強いから口から物を取り返すのってまるで綱引きみたいだったよあいつらってほんと何でも食べるんだなあどういう意味だ<笑>実はそうでもないんだ打獣は腹が減ってなくても物を噛むのが好きだからって理由で何かを食べることがあるそしてさっき言った布は上質な素材を使っていて非常に破れにくいもんだ打獣がこれを噛んだら丸一日は咀嚼に時間がかかるお前まさか実際に試したのかよ本当のことだぞ嘘はついてないまああれは事故だったんだがなこんな上質なもんを実験に使うなんてもったいないだろうへえ確かに良さそうな布だななんだ興味が出てきたかもし欲しけりゃ今なら2つ購入で2割引きにしてやるぞ2割引きかなりお得だなえっビビトどうするアフシンさんそんな口車でその気にさせちゃダメだよパイモンの心が揺れてるでしょえ口車さっき言ってた布の質の話ってもしかして全部嘘なのかうんうんそういうわけじゃないんだけどただアフシンさんは物語を話すのが得意でたとえそんなに必要なものじゃなくても彼の話を聞いているうちにだんだん買いたくなっちゃうんだ。私も前に使わないものをたくさん買ったせいでズバイルさんに厳しく注意されたことがあってねそんな目で見るなよ彼女は注意されただけだが俺はこっぴどく叱られたんだぞだが物語は商品に価値を与えるっていうのが俺の心情でなそれもあって商売を始めた頃からずっと売り上げも好調だニーローは稀に見る聞き手だよあの時俺が言ったことを全部鵜呑みにしたほどだからなまあ彼女に物を売る時その嬉しそうな表情を見て逆に罪悪感を覚えちまったが彼女にこんなたくさんのものは必要ないって分かってたしなそれで俺は気づかされたんだ物語を話すのはあくまでも手段であって目的じゃない商売をする時は物を売ることだけを考えてちゃいけないってな気にしないで今はみんな友達だしもう過ぎた話だからそういえば今回仕入れた品の中にあんま質の良くないもんがあってな普段使いには全然問題ないんだが何せ俺の客たちは細かいことにうるさいそれに今から新しい買い手を探すにも時間と労力がかかるって相談なんだがニーロこれを全部もらってくれないかえっううんそんなわけにはいかないよ俺を助けると思ってな道具を作るときに結構使うだろうここに置いとくと保管と配送でモラがかかるんだ一日置いとくごとにその分だけ損が生じるけどそれなら通常の値段で買うよいやいや売れないものだって言っただろうそれにもしこれでモラを受け取ったらまた俺が商品を売るために物語を作ったことになっちまう気にせず持ってけどうしても気が引けるってんなら後日シアターのチケットを何枚か送ってくれたらいいああそうだ君たちも受け取ってくれ冒険者なら何かと材料が必要だろオイラたちの分まであるのかよさあ持ってけそれを見てると頭を抱えたくなるんだ助かるぜ<笑>やりたいお店があるんだけどそんなにたくさん荷物を持ってて大丈夫パイモンも少し手伝ってあげたら大変そうだよもしオイラがここで断ったら多重より役立たずってことになるよなニーロやっと来たファルハードのやつがお前たちの道具を盗み見てたぜいやいや俺はただ
新しい劇の内容を予想するために参考にしてただけでそんなことしたら楽しみが減っちまうだろうそうだよ本番までの楽しみにしててねあれその二人どっかで見たようなもしかして過信探祭の時に来てたやつらかうんこの二人も今日の打ち上げに参加するんだってことはかなり賑やかになりそうだなさっきファルハードとも話したんだが夜になったら二人で顔を出すよよかったリカードとネガールお姉ちゃんもきっとあなたたちと話したいはずだよあと俺たちからささやかなプレゼントを用意した今からかぶるな見ろこの花冠だ打ち上げならこれをかぶった方がお祝いの雰囲気が出るだろうわあ素敵だねあなたが作ったのいいや作ったのはファルハードだまあこいつの見た目からじゃ想像できないよな実はこっそりといろんな技術を勉強してるみたいだぜ確かに少し意外だな肉体労働をする人間が編み物をしてはいけないなんてルールはないだろ俺だってかなり時間をかけたんだからな分かってる分かってる俺はちゃんと見てきたからな別に茶化したわけじゃないほらお客さんもかぶってみろよお前に合うサイズもあるうんよく似合ってるね綺麗だなオイラがかぶれるようなサイズはあるか残念だけどこの模様のは全部配っちゃったんだまさかシアターに君みたいな不思議なお客さんが来るとは思わなくてね不思議変な感じがするけどまあいい許してやるぞそうだ荷物が多いみたいだし運ぶのを手伝おう普段俺は運搬業をしててな運ぶのは得意なんだおお頼むぜ早く早くプロの人なんだしいいだろう助けてくれてありがとう。ファルハードさんでも先に言っておくけど後で機械を見つけて新しい劇の内容を聞くとかはなしだからねもしそうなったら今回は私もズバイルさんが怒るのを止められないかもしれないし<笑>ほら見ろお前の思惑が見え見えだからニーローだって気づいたぞ余計なこと言うなって分かってるさあの人を怒らせる度胸なんてないからねでもフーサングのものも考えると一度に全て運ぶには俺たち全員で分担する必要がありそうださすがに俺にも限界があるからなパイモンは運びたくないみたいだから私が少し多く運ぶよこう見えて普段から真面目にトレーニングしてるんだ踊る時って力とバランスが大事だからねいやいやオイラも運ぶぞ任せてくれそれにもう食べちゃったしよいしょよいしょよいしょもう止めない大丈夫アイモン大丈夫オイラはやれるぞだって何事にも代価を支払う必要があるってことに気づいたからな<笑><笑>